നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്രൗസർ ആണ് ക്രോം ബ്രൗസർ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസർ ആണ് ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോം ബ്രൗസർ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ക്രോം ബ്രൗസറിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരവധി ഫീച്ചറുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ക്രോം ബ്രൗസറിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് ഫീച്ചറുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫീച്ചറുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഫീച്ചറുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അതിനുമുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ആദ്യമായി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡാറ്റാ സെർവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് അതിനൊരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമുക്കിവിടെ സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ സേവർ എന്നായിരിക്കും ചില ഗൂഗിൾ ക്രോമുകൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചറുകൾ മുഴുവൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാലേ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓൾഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഫീച്ചറുകളൊന്നും ലഭ്യമാകില്ല തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡാറ്റ സേവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ചില ക്രോമുകൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ലൈറ്റ് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് എം ബി ഡാറ്റ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഏഴ് എം ബിയോളം ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി ഏഴ് എം ബിയോളം എനിക്ക് മൊബൈൽ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോം നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഏറ്റവും മുകൾ ഓൺ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ താഴോട്ട് ഏതെല്ലാം സൈറ്റുകൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് സേവ് ചെയ്തതും അത് യൂസ് ചെയ്തതുമായ വെബ്സൈറ്റും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റകൾ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിങ്സ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലൂടെ നമ്മൾ പല സൈറ്റുകളും സെർച്ച് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് സെർച്ച് ബാറിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസുകളെല്ലാം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ രഹസ്യമായി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തും ഗൂഗിൾ ക്രോമിലൂടെ നമുക്കത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു ഫീച്ചറുണ്ട് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് രണ്ടാമതായി കാണുന്ന ന്യൂ ഇൻകഗ്നേറ്റോ ടാബ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന സെർച്ച് ബാറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ബാറിൽ കാണില്ല അതായത് രഹസ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങൾ എന്താണോ സെർച്ച് ചെയ്തത് അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുമില്ല മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ റീഡിംഗ് ആണ് ഓഫ്ലൈൻ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു പിന്നീട് നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ആ സമയത്തേക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്ത് വെബ്സൈറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന
ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ സൗകര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെബ്സൈറ്റോ വിശേഷങ്ങളോ വാർത്തകളോ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ മൊബൈലിലും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഈ പ്രിൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പി ഡി എഫ് ഫയലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂസ് എന്താണെങ്കിലും അത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇതുപോലെ ഓരോ പേജ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റിത്തരും തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഒന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അഞ്ചാമതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ ഗെയിം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് തീർന്നുപോയി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗെയിം പെട്ടെന്ന് ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു സെർച്ച് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ചിഹ്നം കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ചിഹ്നത്തിലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതാ ഇതുപോലെ ഗെയിം കളിക്കാൻ സാധിക്കും ആറാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ പലപ്പോഴായിട്ട് തുറന്നു നോക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴായി തുറക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമുക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു ടിപ്സിലൂടെ ഇത് നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇത്തിരി ഡോർസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഡ് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് താഴെ കാണുന്ന ആഡ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് എന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോന്നും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കും ഏഴാമത്തെ ഒരു കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ടു സെർച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരം ലഭിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ പുതിയൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വേർഡ്സ് അതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് സെർച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വേർഡ്സ് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ താഴെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ ആ ഒരു ഐക്കൺ ഇതുപോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മേലോട്ട് നിങ്ങൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ
നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബുക്ക് മാർക്കിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്റ്റാർ ചിഹ്നത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും എഡിറ്റ് ബുക്ക് മാർക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പേര് നൽകാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ബുക്ക് മാർക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബി ജി റിമൂവ് എന്ന ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും പത്താമതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് റീസൺ ടാബ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ പല വിധത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് അറിയില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എപ്പോഴോ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റീസൺ ടാപ്പ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ റീസൺ ടാപ്സ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലൂടെ സെർച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രവേശിക്കാൻ ഇവിടെ സാധിക്കും പതിനൊന്നാമതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സേഫ് ബ്രൗസിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സേഫ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വൈറസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത്തരം വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോമ് തന്നെ നൽകും അതായത് ഗൂഗിൾ ക്രോമിലൂടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ സേഫ് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് സേഫ് ബ്രൗസിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിങ്ക് ആൻഡ് ഗൂഗിൾ സർവീസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇവിടെ പ്രൈവസി എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും സേഫ് ബ്രൗസിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കാം ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇവിടെ സിങ്ക് ആൻഡ് ഗൂഗിൾ സർവീസ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സേഫ് ബ്രൗസിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോമിലൂടെ ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകാൻ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോമ് സഹായകമാകും അപ്പം ഇത്രയും ഗൂഗിൾ ക്രോമിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് ഫീച്ചറുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ഇതുപോല